ఈటీవీ ప్రేక్షకులకి నమస్కారం మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఆయన రంగస్థల నటుడిగా తన జీవితాన్ని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత సినిమా నటుడిగా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు ఆయనే రంగస్థల నటుడు సినిమా నటుడు అయిన అజయ్ ఘోష్ గారు ఆయన ప్రస్థానం సినిమాతో వెండితెర మీద మంచి నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు ఆ తర్వాత పూరి జగన్నాథ్ గారి జ్యోతిలక్ష్మి సినిమాతో మంచి విలన్గా గుర్తింపు తెచ్చుకుని సినిమా ఇండస్ట్రీలో మరిన్ని అవకాశాలను చేజిక్కించుకున్నారు రంగస్థలం సినిమాతో ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆదరణ పొందారు ఆ తర్వాత పుష్ప సినిమాతో తన కెరియర్ గ్రాఫ్ని పెంచుకున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే తమిళ్ కన్నడ సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు అజయ్ ఘోష్ అంటే కేవలం విలనిజానికి మార్క్ అనే కాకుండా కామెడీ పాత్రల్లోనూ క్యారెక్టర్ పాత్రల్లోనూ నటిస్తూ ఆయన నటనా ప్రతిభను చాటుకుంటున్నారు సినీ సెలులాయిడ్పై విలక్షణ విలనిజానికి కొత్త అర్థాన్ని చెప్పిన నటుడు అజయ్ ఘోష్ గారు ఇవాళ మన కార్యక్రమం చెప్పాలని ఉంది అతిథిగా విచ్చేశారు నమస్కారం అండి అజయ్ ఘోష్ గారు బాగున్నారండి ఒకప్పుడు చిన్న చితిక వేషాల కోసం తిరిగే మీరు ఇప్పుడు చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ అయిపోయారు దీన్ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కష్టపడతా ఉంటే వస్తా ఉంటే అంతే నేర్చుకుంటా కష్టపడాలా దేనికోసం వచ్చాం అది మర్చిపోకుండా పనిచేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఏదో రోజున కళామతలు కరుణిచ్చింది అంతే సత్యం అంతే మీ బాల్యం అంతా ఎక్కడ జరిగిందండి మీ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పండి మా నాన్న పేరు పత్తిపాటి ఆదినారాయణ మామ పేరు రామసీతమ్మ వేటపాలెం చీరాల దగ్గర వేటపాలెం ప్రకాశం జిల్లా ఎంతమంది మీరు అన్నదమ్ములు మీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు నా పేరు అజయ్ రెండో వాడి పేరు భాస్కర్ మూడవ పాడి మూడవ వాడి పేరు మల్లిక్ అవన్నీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పేర్లే నా పేరున అజయ్ కుమార్ ఘోష్ రెండో వాడి పేరు చాగంటి భాస్కర్ ఒక జ్ఞాపకార్థం భాస్కర్ ఆడి పేరు పెట్టుకున్నాడు మూడో వాడు ఏమో దేవినేని మల్లికార్జున్ శ్రీకాకుళ రైతాంగ పోరాటంలో అమరుడయ్యాడు ఆయన ఆయన జ్ఞాపకార్థం మళ్ళీ కనిపెట్టాడు వాళ్ళ పేర్లు మా నాన్న ఉమ్మడి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ దగ్గర నుంచి ఏడు ఏడో సంవత్సరం దగ్గర నుంచి ఎనభై ఆరు ఏళ్ళ వయసు దాకా ఆయన ఆ పాత కమ్యూనిస్ట్ అనమాట అట్లానే పైగా నా కొడుకుల పేర్లు చంద్రశేఖర్ రాజాదు భగత్ సింగ్ కల్పనా దత్తు సూర్యసేను అరుణ అరుణకని ఒక ఉండేది విద్యావతి భగత్ సింగ్ వాళ్ళ అమ్మ పేరు ఇట్లా పెట్టుకున్నాడు పాప ఆయన ప్రభావం మీ మీద కూడా పడింది నేను కొంతకాలం అట్లనే దాంట్లోనే దీంతో ఇది అయిపోయి అంటే మా నాన్న తిట్టేవాడు కదా కానీ అర్థం చేసుకున్నాడు కానీ నేను ఏదైతే అవ్వాలనుకున్నానో దానికి అనుకూలం లేవు పరిస్థితులు కుటుంబంలో చాలా పేద కుటుంబం ఫస్ట్ నుంచి కూడా కమ్యూనిస్ట్ దాంట్లో ఉన్నా కానీ కొంచెం కళారంగంలోనే ఉండేవాడిని నేను అట్లానే పాటలు గీటలు ఇవన్నీ ఎలా ఉంది ఆసక్తి పెరిగింది మీకు అంటే స్టేజ్ మీద నాటకాలు వేయాలని ఆరో తరగతిలోనే మా ఊళ్ళో స్కూల్లో ఇడ్లీ తినప్ప దుడ్డు గుడప్ప అని చెప్పేసి ఒక ఏకపాత్ర అభినయం నా ఫస్ట్ గురువు నాకు బొడ్డు వెంకట సుబ్బారావు అనే ఆయన నేర్పి మా స్కూల్లో తీసుకెళ్లి వేయించి అక్కడి నుంచి బట్టింది అది ఇక అట్లా దిన దిన ప్రవర్ధమానం అయినట్టుగా అదిపోయింది పడిపోయింది ఇక నువ్వు ఆ తర్వాత నా మీద బాగా ప్రభావం చూపించింది రేడియో బాగా రేడియో నాటకాలు మా ఊర్లో ఆ రేడియో విజయవాడ ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం వాళ్ళు కదంబ కార్యక్రమం పెట్టడం ఒకటి అక్కడ ఏబి ఆనంద్ గారు సి రామ్మోహన్ రావు గారు నండూరు సుబ్బారావు గారు వీళ్ళందరినీ ఒక్కసారిగా చూడడం ఏబి ఆనంద్ గారికి అయితే నన్ను అసిస్టెంట్ గా పెట్టాడు మా మాస్ గారు లోలా శ్రీరామూర్తి మాస్ గారు ఎనిమిదో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి నాకు బాగా ప్రభావం పడిందండి కాలేజ్ అగ్గొట్టేవాడిని అసలు తిరిగేవాడిని కాదు వెళ్ళేవాడిని కాదు అంటే ఏ గుడ్డి పక్షులు ఆ గుడ్డి జారుతాయి అన్నట్టుగా ఎవరు నాటకాలు ఆడితే ఆ బ్యాచ్లతో తిరగటం వాళ్ళైతే ఇది అవటం ప్రతి అప్పుడనే వాళ్ళు పెద్ద గాలి నా కొడుకు ఇయ్యడు అని చెప్పి సరే నాకు ఒక ఆలోచన ఉండిందిగా ఇది సరే అనుకుని అనుకునేవాడిని ఈడు పని కొట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు అది ఏం చెప్పిస్తే బట్టలు గుడ్లు లేకుండా కూడా చేసేవాడు నాకు ఇంట్లో నేను ఫస్ట్ లోనే సూర్లు పెట్టుకునేవాడిని సొక్క ఒక లుంగి పెట్టుకునేవాడిని అనమాట అట్లా ఈ కొడుకుని వెళ్ళిపోయేవాడిని ఎంత దూరం నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడిని ఒకసారి మా ఊరి దగ్గర అవతల గొనస్పూడి అని ఇంకోళ్ళ దగ్గర ఉంది ఊరు ఆ ఊరిలో వలూరు వెంకటరామ చౌదరి గారిది బాలనాగమ్మ నాటకం అనే సంగతి తెలిసింది మనకు ఏమి నడుచుకుంటూ వెళ్ళా నాటకం క్యాన్సిల్ అయిపోయింది మళ్ళా నడుచుకుంటూ వచ్చా ఆ మధ్యలో ఆకలి అయ్యి ఆ చాలల్లో నీళ్లు తాగి అడ్డం పడ్డా రా ఊర్లో అడ్డం పడిపోయా నీరసం వచ్చి పాపం అక్కడి నుంచి బస్సులు వేసి పంపించారు ఆడపాలెం స్టేషన్ దగ్గర పడేశారు మా నాన్న చూసి నా కొడుకు అని చెప్పేసి మమ్మ తీసుకెళ్ళి మళ్ళా 
హాస్పిటల్ పడి సీసీలం లెక్కించి అట్లా చాలా జరిగినాయి సో మొట్టమొదటిసారి మీరు వేసిన నాటకం ఏంటి రక్త పిపాస్ అని ఒక నాటకం అది బుడ్డెంగుడి సుబ్బారావు గారు నేను పేరు మా ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళకి దాంట్లో ఒక పిల్లోడు వేసం ఒకటి ఆడ అప్పుడు ఎంత నాలుగో తరగతి ఇది చదువుతున్నా అది అప్పుడు ఫస్ట్ డయాస్ ఎక్కడం నాకు ఒక తెలిసిన తర్వాత అయితే మాత్రం ఇది ఆరో తరగతిలో అట్లా తర్వాత నాటకాలు అంటే ఇక నలుగురు సీతారామరాజు మీరైతే ఏం చేస్తారు ఇట్లా కొన్ని నాటికలు ఉండేవి అట్లా రేడియోలో కూడా ఏమైనా నాటి లేదండి నాకు బలే కోరిక ఉండేదండి అసలు నేను ఎనౌన్స్ అవ్వాలి ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం నేను కూడా చెప్పాలి అనుకునేవాడిని కానీ దానికి చాలా కత్త ఉంది తర్వాత ఏంది బాగా డిగ్రీ చదువుకోవాలా దేవనాగర్ లిపి తెలిసి ఉండాలా ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఉంటాయి అన్ని ఏయో మన వాళ్ళ దేవనాగర్ అనుకునే మీరు సెటిల్ అవ్వాలి లైఫ్ లో ఏదైనా చెయ్యాలి అని ఎప్పుడైనా అనిపించింది ఎప్పుడు అనిపించాలా రూపాయ గురించి కానీ దేని గురించి ఆలోచించాల అసలు ఆలోచన లేదు పెళ్లి ఇద్దరు పిల్లకాయలు పుట్టిన తర్వాత తెలిసింది ఏదో వాళ్ళకి ఏదో మొద్దు ఎవడో ఒకటి మొద్దు పెడతాడు ఏదో ఉంటే తింటాం లేకపోతే లేదు అట్లా గడిచిపోయింది నాటకాలు ఏదో ఏదో సాధించాలి ఏదో ఉంది అనే ఆలోచన తప్పితే నిజంగా గ్రేట్ ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఇక నువ్వు తప్పదరా ఇది చాకిరీ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు నిజంగా ఫస్ట్ నుంచి కూడా నాకు తోడుండి నన్ను నడిపించి నా బాధను అర్థం చేసుకుని నా కష్ట సుఖాల్లో పాలు పంచుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉండాలంటే నా స్నేహితులు అండి స్నేహితులు వాళ్ళు తప్పితే ఎవరు లేరు ఇక్కడ కానీ ఊళ్ళో కానీ ఎక్కడైనా కానీ నేను బాగా అప్పట్లో తిరిగేటప్పుడు ప్రతి ఊళ్ళో స్నేహితులు ఉండేవాళ్ళు నాకు కడ కుదురు దగ్గర నుంచి పందలపల్లి దగ్గర నుంచి ఒంగోలు దగ్గర నుంచి వేటపాలెం ఈపురపాలెం చీరాల మొత్తం అందరికి తెలుసు నేను బాగా అజయ్ ఘోష్ గడ నాకు ఏదన్నా ఆపద వచ్చినా స్నేహితులే సంతోషం వచ్చిన స్నేహితులే నాకు ఆకలి అవుతుంది అన్నం పెట్టింది స్నేహితులే అన్ని చేసింది వాళ్ళే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఈ ఈ ప్రపంచంలో నేను ఎవడనండే నాకు తోడైన వాళ్ళు అందరూ కూడా మంచి మనుషులు తోడయ్యారండి మంచి మనుషుల స్నేహం తోడైంది నాకు వాళ్ళ వల్ల ఈ మాత్రం ఈ చిన్న గుర్తింపు గల నటుడిగా ఉన్నాను ఇక్కడ బతుకుతున్నా మీ పెళ్లి కూడా మీ స్నేహితులే చేశారని ఇప్పుడు ఏంటంటే పెళ్లి చేస్తే పడి ఉంటాడు ఇక నేడు అని చెప్పేసి నాకు అసలు పెళ్లి గిళ్ళి ఇవన్నీ అసలు ఆలోచన లేదు అసలు సరే ఇంట్లో పెద్ద గొడవ అయిపోయింది ఇంట్లో అమ్మ అమ్మ గొడవ చేయటం ఇవన్నీ చేయటం ఇక్కడికి ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి పెద్ద గొడవ వేసుకొని అది ఇది అయిపోతే స్నేహితులు తిరుమల శెట్టి శ్రీనాథుడు సాయి నాగేశ్వరరావు విలసను అచ్చిన శెట్టి భానుమూర్తి వీళ్ళందరూ నా ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ అక్కడ ఈ తిరుమల శెట్టి శ్రీనాథుడు సాయి నాగేశ్వరరావు ఏం చేశారు ఇంటికి వచ్చి పరిష్కారం చేసి రెండు రోజులు మా అత్త రెండు ఊరికి వెళ్దాం రా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్లారు కొనికి తీసుకెళ్ళి అక్కడికి ఈవెన్ చూపించారు ఈ టీవీ చూస్తే వెళ్తుంది చేలో పనికి వెళ్ళి వచ్చి టీవీ చూసుకుని వెళ్తుంది సాంబలక్ష్మి ఎవరు అట్టు ఉంది అన్నట్టు మాన ఉంది ఏమైంది అని కాసేపు అయిన తర్వాత ఎదురు కూర్చోబెట్టారు ఏందిర స్వామి ఏంది ఇదే ఏం జరుగుతుందంటే నీకు ఇష్టమే నా పిల్ల అంటే ఇష్టం ఇష్టం అంటే ఆ పిల్ల ఏమైనా అప్పటికి బట్టతల ఆమె ఏమైనా ఏంది రెండో పెళ్లి వాళ్ళు పెళ్లి వాడికి ఇస్తున్నారు నన్ను అని ఆమె వాళ్ళది కూడా ఏంటంటే కమ్యూనిస్ట్ అభిమానుల ఫ్యామిలీ వాళ్ళది కూడా కొంచెం పేదరికం దాంతో ఇక మాట్లాడి వాళ్ళు ఇల్లు మాట్లాడేసి చేసేసారు ఆ అడుగు పెట్టిన తర్వాత అండి నా జీవితం మారిందే ఆ అమ్మ సాంబలక్ష్మి నిజంగా మా ఆవిడ ఇప్పటికీ ఆ అంటే నాకు భయమే భయమే చాలా ఫెరోషియస్ కష్టపడే మనస్తత్వం ఒక ఆయన ఒక దశలో అయితే కుటుంబం మొత్తాన్ని ఆ అమ్మాయి పెళ్లి కాక ముందు ఆ అమ్మాయి నడిపేది చాకరీ చేసి మా జీవితంలో కడుగు పెట్టిన తర్వాత నా ఇబ్బందులు నా ఇవన్నీ కూడా చూసుకుని కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా తను ఎన్ని ఇబ్బందులు పడింది తెలుసు అసలు బాబోయ్ మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం బాబు గారు చెప్పిన విషయం ఏంటి తెలుసా రాక్షసుల్లో మంచి రాక్షసుడు అమ్మ అన్నారు అప్పుడు దాకా నాకు ఒక గర్వం ఉండేది అసలు అమ్మ ఏ డైలాగ్ అయింది చెప్పేస్తాం అది అని ఇది ఒక పేపర్ ఒకటి ఇది ఒక్కసారి చదవండి అని అన్నాడు మీ చెవితే నమ్మరం నా నాలుగు తడారిపోయింది చేతులు వణుగుతుని పిడుగులు పడ్డా సరే ఆరో ఏటోడికి ఇంటి నుంచి అన్న మగవాడిని చచ్చే నమ్మకూడదు ఏమనుకుంటున్నావు ఎంతో మీ నాన్న తంగుని ఐదు కొట్ల ఇంటికి రాకపోయారో ఏం చేసేదాన్ని తెలుసా ఎప్పుడు నెత్తి మీద ఉంటుంది నేలకొట్టు 
గయ్యాళి గుండమ్మత్త సూర్యకాంతం ఏకలవ్య ఐఏఎస్ అకాడమీ సమర్పించు ఈ వారం వెండి తెర వేల్పులలో పవర్డ్ బై ఎస్ఎల్జీ హాస్పిటల్స్ మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ మీరు ఇప్పుడు నాకు పెళ్ళయింది పిల్లకాయలు పుట్టింది ఎట్ట బతకాలి అర్థం ఈ పనులు చేస్తున్నాను స్నేహితులు ఏమైనా అందరు కలిసి ఇది వీళ్ళందరు కలిసి తలా కొంచెం వేసుకుని ఒంగోలు కిళ్ళి షాప్ పెట్టించారు హోటల్ ముందర బల్ల వేసుకుని కిళ్ళి కట్టుకునేది అక్కడ కిళ్ళీలు కట్టుకుని అక్కడ టీడీపీ ఆఫీస్ ఒకటి ఉండేది దాంట్లో పడుకునేవాడిని సాయిబాబు టిఫిన్ సెంటర్ అనే ఉండేది అనమాట అక్కడ తెల్లారుజాం మూడు గంటలు పేపర్లు చదివిండి పెద్దగా ఈ మామూలుగా ఈనాడు ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి చూసారా అవి అయితే బలే ఉంటాయి అసలు మాట నోరు తిరగడానికి కానీ ఒక అద్భుతం నాకు చాలా వరకు అదే అప్పుడు చీరాల సిటీ కేబుల్ పెట్టారు దాంట్లో వార్తలు చదవడానికి కావాలని చెప్పేసి అడుగుతుంటే అందులో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో పనిచేసిన బత్తిని కోటేశ్వరరావు అని మేనేజర్ వాడు ఉంటాడు గోష్ గాడు ఉంటాడు కదా వాడిని పిలిపించండి పిలిపిస్తే అప్పుడు బట్ట తల ఇవన్నీ ఎవరు ఇంతవరకే ఉండేది జుట్టు చూసి నాకు మనిషి అట్టున్న పర్లేదు గొంతు ఏమాగుంది అని ఉపాల రామకృష్ణ ఎమ్డి పెట్టేశాడు మొట్టమొదటిసారిగా టీవీలో అటు టీవీ పెట్టిన బొమ్మను చూసుకుని వాళ్ళ సిటీ న్యూస్కు స్వాగతం ఇలాంటి వార్తల్లోని విశేషాలు ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఇప్పుడు అమ్మ జాతను బాబు అనుకునేవాడిని పిచ్చి పట్టిందండి ఇక అక్కడి నుంచే రే తిరిగి బాబు ఆడబడి ఉండేవాడిని యాడ్స్ చదవడం ఇవన్నీ ఇట్లా చీర విజయవాడ సిటీ గేవులకి వాయిస్ చేరింది అక్కడ పర్వతనేని శివప్రసాద్ గారు అని అన్నగారు క్రియేషన్స్ సిటీ గేవులకి ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేస్తారనమాట అది అతను పంపించండి అంటే ఎప్పుడో సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నన్ను పంపించారు అక్కడికి ఇక అక్కడ ఆయన ఉంచుకొని ఇకను రేతి రావడం ఇక్కడ నుంచి వార్తలు చదవడం పగలంత విజయవాడలో ఉంటాం అన్నం కట్టుకుని రావడం ఏంది ఇక అక్కడి నుంచి యాడ్స్ ఈడ్స్ ఆయన మంచి ఇట్లు ఉందా విషయం ఉందని చెప్పి ప్రోగ్రామ్ డైరెక్టర్ని చేశాడు అంత్యాక్షరి అప్పుడు ఉండేది అనమాట సునీత మేడం గుంచేరావు గారు వచ్చేవాళ్ళు అక్కడికి యాంకర్లుగా ఐలాపురం హోటల్లో నేనే దానికి ప్రోగ్రామ్ మొత్తం అప్పుడు ఈ రఘుబాబు గారు వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చేవాళ్ళు పృథ్వీ గారు వీళ్ళందరూ గెస్ట్లు వచ్చేవాళ్ళు అనమాట కుంచే రఘు గారు ఏం చేసిన రోజు నువ్వు ఇక్కడ కాదురా బ్రహ్మాండమైన ప్రపంచం హైదరాబాద్ లో ఉంది ఇక్కడ అడివి కాసిన వెనులైపోతుంది నీ జీవితం అంతా కూడా అక్కడికి వచ్చే అన్నాడు ఇది వచ్చినప్పుడు అలా చెప్పేవాడు అనమాట మన టాలెంట్ అంతా ఇక్కడ వృధా అయిపోతుందని అట్టా నీ బోటు వాళ్ళ దగ్గర దాచుకుని ఒక ఐదు వేల రూపాయలు ఉంటే అమ్మే చేతిలో పెట్టి నేను హైదరాబాద్ వెళ్తున్నాను సీరియల్స్ సినిమాలు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందాడా జాగ్రత్త అని చెప్పేసి వచ్చా ఇక్కడికి వస్తే సిటీ గబులో పనిచేసి ఇప్పుడు మాటీవీలో ఇదిగా ఉన్నాడు రఘు అని చెప్పేసి రఘు గారు వాళ్ళ రూమ్ లో ఉండి ఇటు వచ్చాను అబ్బాయి అంటే ఏందా సరే వచ్చాడు కదా అని చెప్పేసి పాపం వాళ్ళు ఏదో చేశారు ఈయనకి తెలిసి ఇద్దిలే అనుకున్నారు వాళ్ళు అసలు నాకు మూడు నెలలకి తెలిసిపోయింది అమ్మ ఇది దారి తెప్పాము రా బాబు మన ప్రపంచం కాదు ఇదే ఏంది ఏం అర్థమైసా అవట్లా ఏంది నాకు ముందు రెండు జాతుల బట్టలు అవి సంకలో పెట్టుకుని వచ్చాను ఇంటికి ఆడైపోయిన ఈ డబ్బులు ఆమె కొండలు డింకిలు కొడతాను ఏందా అయ్యా డబ్బులు అని అంటుంది ఇక మళ్ళీ గాదులని వెళ్ళిపోయే క్రమంలో వెళ్దాం అనుకున్న క్రమంలో ఓ సీరియల్లో వేషం వచ్చింది కాట్రగడ్డ రవితేజ గారు అని చెప్పేసి ఈటీవీలోనే వచ్చేది దాంట్లో వేషం వచ్చి అది కూడా ఆయనకి చెప్పించింది ఎవరు నన్నప్ప నేను రామ స్వామి చౌదరి అని మా క్రాఫ్ట్ మాస్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు అలా చుట్టాలి ఈయన మా మనవాడు ఒకడు వచ్చాడు కొంచెం ఏదైనా వేషం ఈ బాబాయ్ అనేది అంటే వాడు చూసే వాడు చౌదరి మా చౌదరి చెప్పాడు నువ్వే అని అంటే నేనే సార్ అని చెప్తే దాంట్లో ఇచ్చాడు ఎన్ని రోజులు చేశారు షూటింగ్ ఒక అంతా నాలుగైదు రోజులు చేశాను ఇచ్చాను ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు ఇచ్చారు దాని తర్వాత ఏమర్థం గల ఇక నువ్వు వెళ్ళిపోదాం ఇదంతా మన వల్ల ఏది కాదులే అని చెప్పేసి అప్పుడు చందన స్టూడియో అండి చందన స్టూడియో మురళి గారు ఇక నువ్వు వెళ్ళిపోదాం ఇక నువ్వు మనకు కుదరట్లేదని చెప్పి వాళ్ళకి ఒక మాట చెబుదాం అని చెప్పేసి బయట వెళ్ళిపోతున్నాను వాళ్ళు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అలాగే ఉంది అనమాట అసలు ఎందుకు వచ్చావు ఎందుకు వెళ్తున్నావు నువ్వు ముందరు స్టూడియోకి రా అన్నారు అప్పటికే అన్నం తినలా ఆటో కూడా డబ్బులు లేవు సరే ఆటో వేసుకుని నువ్వు ఆటో వేసుకుని రా అన్నారు రాగానే కిషోర్ గారు చందన కిషోర్ గారు రెడీగా ఉండాడు అన్నం ముందర అన్నం తిన్నని చెప్పేసి అన్నం పెట్టించి అది లగా అయితే ఆరు సంవత్సరాలు అక్కడే ఉండానండి నేను చందన స్టూడియోలోనే పడుకోవటం పడుకుంటాం తినటం వాళ్ళు పెట్టడం నేను ఏదైనా పని చెబితే పంపించటం వాళ్ళు వెళ్ళి వెళ్ళి రావడం ఇవన్నీ మీ బూటు వాళ్ళకి వేషాలు చెబితే కొంచెం చిన్న చిన్న వేషాలు వాళ్ళు చెబితే వెళ్ళడం 
ఎలాగైనా అక్కడ వాళ్ళు ఫోన్ చేసి బలి ఓడి పంపించిన వాళ్ళకి మెచ్చుకోవటం ఇక్కడేనండి నా లైఫ్ జర్నీ తిరిగింది మరొక మంచి స్నేహితులు అండి ముళ్ళపోడి వరా గారు కానీ భీమ్ గారు కానీ మీర్ గారు కానీ పృథ్వివర్మ అశోక్ రావు ఇటువంటి హేమాహేమీలందరూ కూడా అక్కడే పరిచయం గారు నాకు సో వాళ్ళందరూ చేసిన సాయం ఇచ్చిన మాటే ఆ చెప్పిన మాట ఈరోజు నేనే ఉండా ఒకనొక దశలో అయితే ముళ్ళపూడి వరా గారు భీమ్ గారు నరకాసురుడి కోసం భాగవతంలో నరకాడు నరకాసురుడు క్యారెక్టర్ కోసం చూస్తుంటే భీమ్ గారు బాపు గారికి ఫోన్ చేసి ఇట్లా ఒక అతను ఉన్నాడంటే ఎల్లుండి వస్తున్నాడని చెప్పి చూస్తానంటే ఈ బాపు గారు నన్ను చూస్తారని కానీ నాకు అసలు కాళ్ళు చేతులు ఆడలా వరా గారు మెసేజ్ పెట్టారు చిన్న ఇంత బొడ్డు చెల్లు ఉండేది నాకు దాంట్లో రేపు మిమ్మల్ని కలు మీరు కలుస్తున్నారా అని పలానా టైంలో ఉషాకిరణ్ అని దాంట్లో పోయ్యా పోయి అక్కడ ముందరలే పోయి కూర్చున్నా ఆయన వచ్చి పిలిచి లోన్కి తీసుకెళ్ళి పోకల భాస్కర్ గారు తీసుకెళ్లారు అయితే ఈయన అప్పుడు బాబు గారిని చుట్టూ అదే అప్పుడు దాకా నాకు ఒక గర్వం ఉండేది అసలు అమ్మ ఏ డైలాగ్ ఏం చెప్పి అర్థం అది దాన్ని బాగున్నారా ఏం చేస్తున్నారు అని ఈ అప్పటికే మొలకుడు వర గారు మిస్ అమ్మ మిస్ అయ్యి అని చెప్పి ఒక సీరియల్ తీశారు దాంట్లో వేషవేత్తన ఇట్లా చేస్తున్నానయ్యా అంటాను ఇది ఒక పేపర్ ఒకటి ఇది ఒక్కసారి చదవండి అని అన్నాడు మీకు చెబితే నంబరు నా నాలుగు తడారిపోయింది చేతులు వణుకుతున్నాయి ఇప్పుడు ఎంత తోడు ముందైనా సరే నేను మాట్లాడేస్తా నా వల్ల కాట్లా ఆయన కాదు బయటికి పోయి చదువుకోండి అని అన్నాడు బయటకు పోయి చదువుకొని వచ్చి చెప్పేశా మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ప్రాంతంలో కలుస్తారా మీకేమైనా పని ఉందా నేను కలుస్తానయ్యా అని అన్న కూర్చున్నాను ఇంకెప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడు వస్తారని నాకు వర్రని వచ్చిన కారు వచ్చి నేను వచ్చారు దిగారు నమస్కారం పెట్టాను ఇంతలో వచ్చారు రాంబాబు గారు ఈటీవీ రాంబాబు గారు భాస్కర్ గారు ఎన్ని ఆర్మెంట్లు ప్రకాష్ రావు గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు వచ్చేసి అన్ని కట్టేస్తున్నారు నాకు కట్టేస్తున్నారు విగ్గులు పెట్టి పెట్టేసేసారు రెడీ చేశారు రెడీ అమ్మాయి దీంద్ర స్వామి అనుకున్నా వచ్చేసి ఆయన వచ్చేసి ప్రకాష్ రావు గారు చెప్పులు కొంచెం ఆ సైజ్ ఛాన్స్ అండి బాగున్నారు అని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత ఏం జరిగి మొత్తం కూడా తీశారు ఈ నెల మీ పొజిషన్ ఏంటండి పొజిషన్ ఏం స్వామి ఆయన ఏముంది మనకే పొజిషన్ ఏమండి భాస్కర్ గారు అడిగింది అడిగితే ఏం లేదండి బలో అంటే నేను కబురు చేస్తానని డేట్స్ చెప్తానండి అసలు భాగవతం అట్లా భాగవతం నా మలుపు తిప్పిందండి నరకాసురుడిగా అప్పుడు గుర్తించారండి ఆర్టిస్ట్ గా బాబు గారు చెప్పిన విషయం ఏంటో తెలుసా రాక్షసుల్లో మంచి రాక్షసుడు అమ్మా అన్నారు సో అలా ఈటీవీలో మీ ప్రయాణం బిగినైంది ఇక నా జూషిన్ కాడి నుంచి స్వర్గీయ సుమన్ గారు ఆయనకి ఎంతో ఇష్టమైన నటు ఉండకపోయినండి నేను ఆయన చేసిన మైథాలజీ చేసిన నేను ఉంటానండి నన్ను ఎంతగా అభిమానించేవారంటే అంత అభిమానించేవారు అసలు ఉషా పరిణయం నేను ఘటోద్గజుడు అని శ్రీకృష్ణుడు ఏంది భాగవతంలో నరకాసురుడు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళా భారతం స్టార్ట్ అయింది దాంట్లో భీముడు ఉదయ భాస్కర్ గారు అనమాట ఇప్పుడు డైరెక్టర్ గారు ఏంది మళ్ళీ అన్ని సెలక్షన్ ఈయనే ఎవరు సుమన్ గారే అజయ్ భూషణ్ గారు టీ కంతే అట్లా సుమన్ గారితో నాకు ఎక్కడున్నా కానీ ఆయన బుల్లితెర నుంచి మళ్ళీ వెండి తెరకు వెళ్లేటప్పుడు అప్పుడు పడిన కష్టాలు అలా అవకాశాలు ఎలా వచ్చాయి మీకు ఇప్పుడు సీరియల్ చేసేటప్పుడు అశోక్ రావు గారు కానీ మిత్రులందరూ కూడా మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా అశోక్ రావు గారు అయితే మరీ దారుణంగా నాతో అయ్యా నువ్వు వెళ్ళు సినిమాలు ట్రై చేయి సినిమాలు ట్రై చేయి అది ఇదనేవాడు నాకెవరు తెలుసు ఆమె మీరు ఏదో ఉండరు కాబట్టి సీరియల్ తనరు బతికిపోతున్నాను అంటున్నా వీళ్ళందరూ ట్రై చేయమనేవారు సరే ట్రై చేద్దామని మా ఆఫీసులు చుట్టు తిరిగితే వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఇబ్బందుల్లో వాళ్ళకు ఉన్న వారు సరే చేద్దాం రకరకాలుగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఈ కొన్ని సందర్భాలు ఇబ్బంది పడేవాడిని ఇవన్నీ మనకు కూడు కాదులే అనుకున్నాను ఆ టైంలో దేవా కట్ట గారు ప్రస్థానం అనే సినిమా అది మా ఊరు పక్కన గొలపాలు అని ఉంది దాంట్లో వాసు మాస్టర్ గారు అని చెప్పేసి మా స్కూల్లో తెలుగు లిచ్చారు ఆయన మా వాడికి గురువు మా పెద్దోడికి అట్లా ఫ్రెండ్స్ ద్వారా ఆ నాకు అజయ్ ఘోష్ గుర్తున్నాడు అని ఫ్రెండ్స్ అందరూ చెబితే పిలిపించాడు ఆయన వాసు గారు ఇక్కడికి పిలిపించి దేవాకి పరిచయం చేశారు దేవా గారికి అట్లా మా నోడు అంటారు నీకు మంచి సోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇస్తాను అబ్బా అని అన్నాడు అట్లా అది క్యారెక్టర్ గౌడ్ అని చెప్పేసి క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు అది మంచి బాగా పేలింది అసలు పేలింది అది కమర్షియల్ హిట్ అయినట్టు అది రకంగా ఉండేది దాని తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ మనకు తెలియదు అట్ట రామా చిలకమ్మ సినిమాతో మొట్టమొదటిసారి వెండితెర మీద మీరు మాకు పరిచయం అయ్యారు 
మరి ఆ అవకాశం ఎలా వచ్చింది ఆ సినిమా విషయాల గురించి మాకు చెప్పండి మాటీవి రావు గారు తీసుకెళ్లి భరద్వాజ గారికి పరిచయం చేశారు అజయ్ గారు అజయ్ గోసం ఆయన కూడా మా మా కులపోడేగా కమ్యూనిస్ట్ కులం సుమంత రామచిలకమ్మ చేస్తుంటే ఒక లాయర్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చారనమాట వెండి తెర మీద నేను చూసుకోవటం అదే ఆయన్ని మొట్టమొదటిసారి అని రామచిలకమ్మ మొదటి అడుగు మీకు భరద్వాజ గారు ఆ తర్వాత ఖాళీ అది కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చి భవిష్యత్ దర్శనం అయిన ఒక కార్యక్రమం చేసేవాడు అండి ఇక్కడ యోగానంద శర్మ అని చెప్పేసి ఒక ఆయన ఉండేవారు ఇక్కడ రుద్రాక్షలు ఇవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన ఆయన ఎన్ని తీసుకుని వెళ్ళేవాడిని ఈ రూమ్ లో ఉండే విజయవాడ సిటీ కేబుల్ కి అప్పుడు ఏదన్నా ప్యాష్ ఉంటుంది చెప్పు రాగు అంటే తీసుకెళ్లి భరద్వాజ క్యారెక్టర్ ఏంటి అని ఇది చేసి అత ఫస్ట్ చూసుకుంది ఆ తర్వాత ఇంకా మామూలే మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం పుష్ప వచ్చినప్పుడు మీరు చైన్ అన్నారు కదా ఒక రెండు వందల మంది ముందు నా కోసం డాన్స్ వేసేవాడు అండి అజయ్ అదే తమిళ సినిమాలో నైన్ ఉంటారు సినిమాలో ఎట్లా వేసాడు డాన్స్ ఇదేగా అంత ఎనర్జీ అసలు ఎంత మనిషి అండి నిజంగా సుకుమార్కి మాత్రం నేను తడపడి ఉంటానండి లైఫ్ లో ఆసేతు హిమాచలం మహిమాన్విత ఆలయాల యాత్ర తీర్థయాత్ర ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు తిరిగి ఉదయం ఐదు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి పునర్స్వాగతం దేవకట్ట గారి ప్రస్థానం సినిమాతో మీకు మంచి గుర్తింపు వచ్చింది వెండి తెరపై మరి ఆ సినిమా వివరాల గురించి మాకు చెప్పండి దేవా గారు అంటే భాష మీద మంచి పట్టున్నోళ్ళు ఆయన ఒక ఆయన అండి రాజీపడిన మనస్తత్వం ఇంగ్లీషు అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు ఈ వేదాలు ఉపనిషత్తులో ఉన్న శ్లోకాలు చెప్పగలుగుతాడు ఇంటీరియర్ లాంగ్వేజ్ ముతక లాంగ్వేజ్ మాట్లాడగలుగుతాడు ఆ క్యారెక్టర్ బలీ చేస్తాడు ఆయన ఆయన గౌడ్ అనే క్యారెక్టర్ నాకు న్యాచురల్ యాక్టింగ్ చేయాలి మెథడ్ యాక్టింగ్ ఒకటి ఉంటుంది కదండి అది 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 చేయాలన్న పదం అక్కడి నుంచి నేర్చుకున్నాను ఎక్కడ దేవా గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నాను ఒక టైంలో అసలు అతను ఓ మొహట్లా కూడా మాట్లాడేస్తాడు నేను వచ్చి సార్ హే నువ్వు కొండ పెట్టి సింహం కాదు ఇక్కడ ఎందుకది అంత ఓవర్ మామూలుగా చేయి అట్లా ఉండేది అనమాట అట్లా నార్మల్గా మామూలుగా ఎట్లా చేయాలి అవన్నీ అదొక అనుభవం ఆయనతో దాని తర్వాత మళ్ళీ ఒక సంవత్సరం గ్యాప్ అంతే ఇంకా మళ్ళీ మనకు తెలియదు కదా ఎవరి దగ్గర పోయి అడగాలో తెలియదు అడిగితేనో పోయి అడిగితేనేమో విచిత్రంగా మాట్లాడతారు అవమానంగా ఉంటుంది కొంత వాళ్ళు ఉండే టెన్షన్లో వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు తప్పు కూడా కాదు అది చూద్దాం ఒక ఆయన ఒక దశలు అయితే అండి ఒక ఆఫీస్కి వెళ్తే హీరో గారు ఖాళీ లేరంట నువ్వు చేస్తావా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలరా స్వామి నీకు ఉంటే పిలుతాం కదా అని మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉండరు సరే వాళ్ళ టెన్షన్లో వాళ్ళు ఉండాలి అని చెప్పేసి సరే సార్ రెండు వేల పదహారు నుంచి తర్వాత మళ్ళీ నాలుగు సంవత్సరాలు ఏం సినిమాలు లేవు జ్యోతిలక్ష్మి సినిమా తర్వాత అందరు పోయిడారు అబ్బా నాది అయితే ఛాతిని తెడలు పోయిపోయింది అబ్బా ఓ మన విషయం లా మనం ఎక్కిమరవండి అది అనుకున్నాం సంవత్సరం ఉన్నర దాకా ఎవడు పిలవల ఇది ఎవడు పిలవట్లేదు ఇబ్బంది అయిపోతుంది నాకేం అర్థం కావట్లా అందరు బలే ఉంది బలే వెళ్ళను అది ఇది పూరి పూరి గారి స్టాంప్ వేశారు ఎన్ని అన్న పూడుతున్నారు ఇక నువ్వు వచ్చే అతనే కానీ సినిమాలకు ఎవడు ఏంది సా నాకేం అర్థం కాల ఆ టైంలో మళ్ళీ సీరియల్కి వెళ్దామంటే సీరియల్కి రాని ఇట్లా అశోక్ రావు గారు అయితే సీరియల్స్కి చెప్పేశారు రెండోసారి సీరియల్స్ అన్నామంటే మాత్రం బాగుండదు అటు వెళ్ళి అక్కడే బాడు అక్కడే ఇదవ్వ గడవట్లేదండి రూమ్ రెంట్ కట్టుకుని ఇంటి కట్టి చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుందండి ఆ టైంలో కూడా నేను మామూలు పనులకి వెళ్ళా అంటే దానికి ఒక రీజన్ ఏంటంటే నాకు ఒక పేరు చెప్పను కానీ ఒక ఒక ఆయన దగ్గర పోయి నువ్వు కూర్చున్నా కూర్చొని ఏందండి అంటే నువ్వు రే ఏమనుకుంటున్నావు రా నువ్వు ఇప్పుడున్న డైరెక్టర్లు కాకుండా 
కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళకి నువ్వు కనపడతావు ఎప్పుడు ఇదిగా ఒకరే ఉండరు ఇక్కడ కొత్తగా వస్తుంటారు డైరెక్ట్లీ ఆ కుర్రోళ్ళకి వీళ్ళందరికీ నువ్వు కనపడతావు నీలాంటి ఆర్టిస్టులు కనపడతారు పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళు వెళ్ళలేరు వాళ్ళు నీ దగ్గరికి వస్తారు నీకు కథలు చెప్తారు నీది మెయిన్ క్యారెక్టరు మెయిన్ విలన్ అనుకుంటే మాత్రం నువ్వు చెయ్యి నీ డబ్బులు నీది ఎదిరికి వస్తాయి విషయం ఉంటే సినిమా బయటకు వస్తుంది ఓపీ భట్ అన్నాడు అట్లానే ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా కొత్తగా వచ్చే కుర్రోళ్ళే స్ట్రగులు పడి వచ్చిన వాళ్ళే పెద్దోళ్ళ సినిమాలు ఎక్కువ చేయాలి నేను పెద్దోళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళను నేను పోయి అడగలేను నా అవసరం ఉందనుకుంటే పిలుస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళ మేధావులు వాళ్ళకి కొరటాల శివగారు పిలిచారు ఆచార్యకి అద్భుతమైన విలన్ క్యారెక్టర్ ఆ టైంలో కొంచెం హెల్త్ ఇబ్బంది అయింది నాకు హెల్త్ ఇబ్బంది అవ్వడం వల్ల చేయలేకపోయాను అట్లా పెద్దోళ్ళు పెద్ద క్యారెక్టర్ల కోసం పిలుస్తారు కానీ ఈ కుర్రోళ్ళు మాత్రం యూత్గా వచ్చిన డైరెక్టర్లు అందరూ కూడా వివేక్ కాత్రే కానీ ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా బల్లె బల్లె సినిమాలు పిలిచారు నన్ను అట్లా రెండు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత నేను గట్టెక్కి మళ్ళా మీ వాయిస్కి దాని తర్వాత సినిమాల్లో చేస్తున్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా కానీ ఒక డబ్బింగ్ చేస్తారా ఎవరికైనా అని ఎప్పుడైనా అడగడం చాలా మంది అడిగారండి చేశారా నేను ఒక్క సినిమా మాత్రం చెప్పానండి జయ మేడం ఉన్నారు బి జయ గారు బిజయ సినిమా చేశారండి లేరు దాంట్లో తమిళ ఆయనకి ఒక ఆయనకి డబ్బింగ్ చెప్పాం పోతే మళ్ళా దేవాగారి మీద ఉన్న గౌరవంతో ఆటో నగ సూర్యలో విలన్కి చెప్పా మధువుకి చెప్పాను నేను డైరెక్టర్ సతీష్ గారు ఆయన చేసిన సినిమా రామదండు అందులో మంచి పాత్ర మీరు పోషించారు సతీష్ గారు రామదండు రామదండు కృష్ణుడు గారు హీరో దాంట్లో ఆయన మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చాడు ప్రెసిడెంట్ క్యారెక్టర్ ఆ తర్వాత సినిమాలు కూడా రెండు సినిమాలు పిలిచాడు గానే నాకు ఇది కొంచెం డేట్లు వల్లగాక చేయలేకపోయా మరి ఏం కోపడుతున్నాడు ఏమో మరి చూసిన తర్వాత ఏమనుకుంటాడు ఏమో ఆయన ఒక మంచి కామెడీ ఇది విషయం ఉన్న డైరెక్టర్ సో ఇలా తెలుగు సినిమాలు కాకుండా వేరే భాషల్లో కూడా మీరు ఏమైనా సినిమాలు ట్రై చేశారా నేను ట్రై చేయలేదు కానీ వెట్రి మారణ్ గారు నేషనల్ డైరెక్టర్ అయిన అసురన్ ఆయన విశారణ అయిన సినిమా చేస్తా ఒక తమిళ్లో చలపతి గారు అని మేనేజర్ గారి చేత కబురు చేయించి పిలిపించి చూశారు చూసిన తర్వాత ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఆయనతో పనిచేశారు నేను అక్కడ ఇంకా బాగా నేర్చుకున్నా దాంట్లో అద్భుతం అంటే ఆస్కార్ కి నామినేట్ అయిన సినిమా అది మన ఇండియా నుంచి రెండు వేల పదహారుకి అది మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది నాకు తమిళ్లో కానీ ఇక్కడ తెలుగులో కానీ ఒక తెలుగుడు దాంట్లో చేసి ఆస్కార్ దాకా వెళ్ళిన దాంట్లో చేసాడు అని చెప్పేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ తమిళ్లో కానీ అవకాశాలు వచ్చాయి చాలా అవకాశాలు వచ్చినాయి కానీ వెట్రి మారం గారు వాళ్ళ 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 స్టాఫ్ కూడా ఏ ఏంటి అవి చెత్త చేయి మాకు స్వామి నువ్వు అని చెప్పి వాళ్ళని అడిగే ఉండ అనమాట ఈ చేయచ్చు చేయకూడదు అని కొన్ని వాళ్ళు చెప్పిన కొన్ని నాలుగైదు అట్లా చేశాను నేను అట్లాంటి వాటిల్లో మారి టు మారి టూలో ఏంది బాలాజీ గారి డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన అది చేశాను తర్వాత తప్పు తాండ అని ఒకటి చేశాను అమ్మది నైనమ్మది అమ్మోరు అది రీసెంట్ గా కరోనా టైంలో వచ్చింది అది నెక్స్ట్ శివప్పు సేవలు అని చెప్పేసి కన్నడ కిషోర్ గారు నేను ఇద్దరు మెయిన్ గా రాబోతుంది ఫస్ట్ కాప్ రెడీ అయింది అది ఒకటి అవి లిమిట్ గా చేశాను నేను అవి ఇది చూసి సుకుమార్ గారు రంగస్థలం పిలిపించి రంగస్థలం సినిమాలో మీ నటన అద్భుతం ఈ పాత్ర మీకు ఎలా దక్కింది ఆ సినిమా విశేషాల గురించి మాకు చెప్పండి సుకుమార్ గారు నా జీవితాన్ని ఇంకొక మలుపు ఎక్కడికి తీసుకెళ్లాలో అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు రంగస్థలం తర్వాత నేను వెనక దిగి చూసుకోలేదు చాలా మెప్పు కూడా పొందారు అంటే సుకుమార్ గారు అవును నాకైతే అసలు నేను అందుకేనండి పుష్ప తర్వాత సుకుమార్ గారు నేను డైరెక్టర్ అన్నాయని స్నేహితుడు అన్న గురువు అన్న వీటన్నిటికి మించి ఆయన నా దృష్టిలో పుష్ప టైంలో ఓపెన్ గా చెప్తున్నా ఇది చాలా మందికి తెలియాలి చాలా మందికి నాలాంటి పిరికి వాళ్ళకు కూడా ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి నాకు కరోనా భయంకరంగా డల్ అయిపోయా వరసను అందరు చచ్చిపోతున్నారు జేపీ గారు పోయారు బాలు గారు పోయారు తెలిసిన వాళ్ళు అందరు పోతున్నారు టీవీ చూస్తుంటే భయం వేస్తుంది ఒక ఆనొక సందర్భంలో మనుషులు మాటలు నన్ను బాగా కొంగరేసినాయి కొందరు చాస్టలు చాలా బాగా ఇబ్బంది పెట్టినాయి ఏ కాడి కంటే నేను మనుషులను చూడాలంటే భయపడే పరిస్థితి వచ్చేసింది ఎంత నిలదొక్కు ఉందామన్నా ఎంత ధైర్యంగా ఉందామన్నా కానీ రోజు రోజుకి ఇదైపోతున్నా నేను ఎవరికి చెప్పుకోలేను రోడ్డు మీదకి రావాలంటే భయం వేస్తుంది 
ఒంటరిగా ఉండడమే అంటే రేపు లోపల తెల్లారిసరి చచ్చిపోతాను నేను ఎంత మానసికంగా అంత కుంగిపోయాను నేను ఆ టైంలో పుష్ప అదే నా వల్ల కాదు సాగు నేను చేయలేను ఇక నేను చేయలేను నా వల్ల కాదు నా పిలవకండి నన్ను నేను ఇదైపోయాను కాదు ఒక్కసారి వచ్చి మీరు మేకప్ టెస్ట్ చేసుకుని వెళ్ళండంటే మొత్తం ఫ్యామిలీ మొత్తాన్ని తీసుకొని వచ్చా స్నేహితులు మొత్తాన్ని కార్లో ఎక్కించుకొని వచ్చి ఆ మేకప్ టెస్ట్ బయలుదేరతా బయలుదేరతా నేను ఉండను 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 ఒక రకమైన ఇది నేను అనుభవించా సరే అయిపోయింది షూటింగ్ నేను చేయను సార్ నా వల్ల కాదు ఏడ్చానండి నా వల్ల కాదు మిగతా వాళ్ళందరూ శ్రీమాన్ గారు చెర్రీ గారు ఏంది వీళ్ళందరూ కూడా మాట్లాడుతుంటే లేదు ఒక్కసారి సుకుమార్ గారు నీతో మాట్లాడు సరే నువ్వు చేయిద్దులే వద్దు 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 చేయిద్దు సుకుమార్ గారు నీతో ఒకసారి మాట్లాడుతానంటున్నారు సరే మా బా వద్దు స్వామి అన్ని నేను చేయలేను స్వామి నేను ఆడికి వచ్చి నా వల్ల కాదంటే రాత్రి తొమ్మిదిన్నర ఆ ప్రాంతంలో ఒక్క అరగంట సేపు నాతో మాట్లాడాడండి సుకుమార్ గారు ఫోన్ పెట్టేసే ముందు సార్ నేను వస్తున్నా సినిమా చేస్తున్నా సినిమా మారేడు మిల్లి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా నరకు భయం భయం భయంకరంగా ఎట్టాడినారు అండి ఆ టైంలో అండి నన్ను ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి నాలో మనోధైర్యాన్ని నింపడానికి నన్ను నేను తెలుసుకోవడానికి నువ్వెవరు అని తెలుసుకోవడానికి నిజంగా పరమేశ్వరుడు పంపించిన దోత సుకుమార్ ఒక రెండు వందల మంది ముందు నా కోసం డ్యాన్స్ వేసేవాడండి అజయ్ అదే తమిళ సినిమాలో నైన్ ఉంటారు సినిమాలో ఎట్లా వేసాడు డ్యాన్స్ ఇదేగా అంత అసలు ఎంత మనిషి అండి నిజంగా సుకుమార్ కి మాత్రం నేను రుణపడి ఉంటానండి లైఫ్ లో ఫైనల్ గా అంటే సుకుమార్ పుష్ప రిలీజ్ అయిన తర్వాత పుష్ప తీసుకెళ్ళి నన్ను ఎక్కడో పెట్టింది అదంతా ఆయనకే చెల్లిద్ది ఎట్లా అంటే అంటే ఏమనాలయ్యా నిన్ను ఫోన్ చేసి ఏమనాలి నిన్ను నాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే నువ్వు అజయ్ నేను సినిమా చేస్తే నువ్వు లేకుండా చేయని సినిమా కూడా నన్ను అది చాలదా నా సినిమా లైఫ్ కి మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న విరామం నయనతార గారు చేసిన అమ్మోరి తల్లి సినిమాలో చమట్ల కారతని నాకు ఆమె అట్లా సెట్ లో అట్లా వచ్చింది అరిసిందండి ఎంత సౌమ్యంగా ఉండే ఫేనా వ్యాధుల నుంచి వైద్యం దాకా వ్యాయామం నుంచి చెకప్ల వరకు ఆహారం నుంచి అలవాట్ల దాకా నిత్యం ఆరోగ్యామృత ధారల్ని పంచుతోంది తెలుగువారి సంజీవిని ఆంధ్ర హాస్పిటల్స్ సుఖీ భవ పవర్డ్ బై అను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూరో అండ్ కార్డియాక్ సైన్సెస్ అమెరికన్ ఆంకాలజీ ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రొఫెషన్ క్యాన్సర్ కేర్ క్యూవన్ హాస్పిటల్స్ మరియు రాజమండ్రి జిఎస్ఎల్ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ ఈటీవి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలనుంది కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం మంచి రోజులు వచ్చే సినిమాతో మీరు బాగా కనెక్ట్ అయ్యారు ఆ సినిమా మీకు ఎలాంటి అనుభవాలను తీసుకొచ్చి నా జీవితంలో ఇంకొకటి ఇంకో ముఖ్యమైన మనిషి మారుతి గారు లండన్ బాబులని ఒక సినిమా చేశారు దాంట్లో మారుతి గారు అక్కడే పరిచయం ఉన్నారు విజయవాడ మ్యాజిక్ స్వీట్ మ్యాజిక్ హోటల్లో నన్ను చూసి మిమ్మల్ని మీకు మంచి వేషం ఇస్తానండి అని అన్నాడు అది చెప్పి సంవత్సరం అయిపోయింది ఆయన గుర్తు పెట్టుకొని నన్ను పిలిచి పక్క కమర్షియల్లో మంచి వేషం అనుకుంటున్నానండి ఇట్లా అనంటే అట్లాగే చేద్దాం అని అది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి రెండు రోజులు అయింది తర్వాత కరోనా సెకండ్ ఉధృతంగా ఉంది ఆ టైంలో ఒక కథ అనుకుంటున్నానండి మీరు చేయాలి అని అన్నాడు అట్లాగే చేద్దాం అని షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో సినిమా చేశాడు ఇరవై ఎనిమిది రోజుల్లో ప్రతి సీన్ కూడా నా జీవితంతో కనెక్ట్ అయిపోయింది ఈయనకి ఎప్పుడు చెప్పలేదు నా లైఫ్ గురించి కరోనా వచ్చిన టైంలో నేను పడ్డ నరకం అదే క్యారెక్టర్ ఏమంటే నా గురించి మీకు ఎవరైనా చెప్పారా లేకపోతే ఏందంటే లేదబ్బా నాకేం చేయలేదు నాకు చాలా ఇదైపోతున్నాను అనమాట బాగా కనెక్ట్ అయిపోతున్నాను నేను అందుకే మీరు ఇట్లా చేస్తున్నారని చెప్పేసి ఆయన నా నిజ జీవితాన్ని సినిమాకి తీశాడు అసలు ఆయన అనుకున్న కథలో ఏమో కానీ నాకు కనెక్ట్ అయిపోయింది మారుతి గారు నాలో ఉన్న మరో కోణాన్ని నిజంగా కామెడీగా సెంటిమెంట్గా బా 
అతను అతను ఒక అప్పుడు దాకా మారుతి గారి మీద ఉన్న నాకు ఉన్న అభిప్రాయం ప్రతిరోజు పండగే సినిమాతో నాకు వెళ్ళిపోయింది సినిమా ప్రతిరోజు పండగ సినిమా చూసిన తర్వాత మారుతి గారి నంబర్ పట్టుకుని సార్ అది నాకు బాగా ఇదైపోయింది ఈ బలే చేసారు బల్లెకి బాగుందయ్యా అని అంటారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అన్నారు నయనతార గారు చేసిన అమ్మోరి తల్లి సినిమాలో ఆర్జే బాలాజీ అని రేడియో జాకి తర్వాత హీరో డైరెక్టర్ అతను దానికి సినిమాకి ఆ అమ్మ కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్ అవకాశం ఎలా వచ్చింది హిందీ ఆయన ఒక ఆయన ఉండాడండి అమీర్ ఖాన్ సినిమాలు చేశారు హిందీ ఆయన అనుకున్నారు కాదు కాదు అజయ్ ఘోష్ అయితే ఎట్లా ఉండదు అనుకుని నాకు కబురు చేశారు కబురు చేస్తే వెళ్ళా వెళ్ళి మేకప్ టెస్ట్ అని చేశారు చేద్దామండి అని అన్నాను ఆ తర్వాత అసలు మా మా నయన గారే బాగుంటారు ఈయన అని చెప్పేసి చెప్పి చేసిన తర్వాత ఆ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఆ అమ్మ అద్భుతం ఆ అమ్మ కూడా అసలు చాలా ఇదిగా అసలు ఒక ఆయన ఒక దశలు అయితే అండి నాకు పెద్ద క్లైమాక్స్ జరుగుతూ ఉంది తొమ్మిది గంటలకు బ్యాకప్ అన్నారు తర్వాత ఇక మళ్ళీ కంటిన్యూ నాకు వచ్చి చూడడానికి భయపడుతున్నారు ఏంది నేను చేయను ఏంటి ఇది తొమ్మిది పది గంటల దాకా ఏంటను కనీసం ఖచ్చితంగా మూడు గంటల దాకా చేయాలి ఆ రోజు ఆ అమ్మ వెళ్ళిపోవాలి చెప్పడానికి వచ్చి మేనేజర్లు వాళ్ళు వచ్చి ఏమనుకుంటాడు అంటే ఆమె వచ్చి అనే కొంచెం త్రీ దాకా కొంచెం ప్లీజ్ అనే అట్లా అమ్మ నువ్వు వచ్చి చెప్పడం ఏం తల్లి నువ్వు బలే దానిలో బాగా చేద్దాం అనేది అట్లా అసలు ఇంకో విషయం చెమట్ల కారతనాయి నాకు ఆమె అట్లా సెట్లోకి అట్లా వచ్చింది అరిసిందండి ఎంత సౌమ్యంగా ఉండదు ఎంగ ఫ్యానా అని పొడుగా ఫ్యాన్ ఏం అరిసిందంటే పెట్టేసి సార్ ఓకేవా అంటే ఆమెకి ఏం సంబంధం అండి అసలు అట్లా ఇది చేసి చాలా బాగా చేస్తారు వేరే ఆర్టిస్ట్ కి ఆ గౌరవం ఇవ్వడం కూడా అట్లా అది ఆ కరోనా టైంలో బాగా వసూలు చేసింది డబ్బులు అది బాగా డబ్బులు వసూలు చేసి ఆర్జే బాలాజీ నాకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు ఇచ్చేసిన తర్వాత సినిమా బాగా ఆడింది అని చెప్పి నాకు తెలియదు ఇట్లా గొట్టి ఫోన్ లో గొట్టి పంపిస్తారు కదా సరే కరోనా అది ఆ టైం కొంచెం డబ్బులు కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది ఆ టైంలో తూర్తి లక్ష రూపాయలు వచ్చి ఉండే ఇదేంది ఇది నాకు ఎట్టు కొట్టేది నాకేం అర్థం కాక చిత్తూరు సీన్ ఉండి నాకు కొంచెం ఒక డేట్స్ చూస్తుంటాడు ఏంది సీన్ అట్లా డబ్బులు పంపించారంటే ఏమో నాకేం తెలుసు అని అన్నాడు ఊరే స్వామి ఎవడు పంపించబోయి ఎవడికి పంపించారు కొంచెం ఇజ్జే అని చెప్తే ఆ ఫోన్ చేస్తే ఏ ఇలా వెచ్చుగా మేమే పంపించాం మేమే పంపించాం అని చెప్పేసి ఆర్జీ బాలాజీ చెప్పి తర్వాత ఆర్జీ బాలాజీ వేరే సినిమాకి అడిగితే మళ్ళీ ఇక్కడ కుదరక ఇదైంది అది ఒక పక్కన నటుడిగా చేస్తూనే రచయితగా మారారని విన్నాం అబ్బే అంటే విచిత్రం ఏంటంటే అందరిలో నటుడు ఉంటాడు అందరిలో రచయిత ఉంటాడు అండి కాకపోతే ఏంటంటే నాకేందంటే నాకు విశేషమైన జనబాహుళ్యంతో సంబంధాలు ఉన్నాయండి బాగా జనంలో తిరిగిన వాడిని ఏంది రకరకాల ప్రదేశాలు తిరిగిన వాడిని రకరకాల ఎందుకంటే అవన్నీ ఏదో ఒక నాటికి ఉపయోగపడతాయి గాలోడన్నా పని పనికి మాలినోడన్నా ఏంది అవన్నీ అవన్నీ ఏంటంటే జనంలో నాకు సమస్యలు ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి నిజ జీవితాలని దగ్గరకు చూడగలుగుతాను నేను నువ్వు ఎంత ఎత్తుకి ఎదిగిన ఎంత పిజ్జా తినే కల్చర్ వచ్చిన ఎంత పబ్బుల్లో డ్యాన్స్ వేసే కల్చర్ వచ్చిన ఇది ఒకటి ఉంటుందిగా మనసు అది టచ్ టచ్ చేయకుండా ఏదో ఉండదు ఎమోషన్ అది లేకుండా లైఫ్ లేదు జీవితం లేదు అట్లాంటి నాకు బాగా తెలుసు అట్లాంటి కథలు తెలుసు అట్లాంటి జీవితాలు తెలుసు అట్లాంటి సమస్యలు తెలుసు సో వాటిల్లో ఏదన్నా చిన్నది ఏదన్నా పనికి వచ్చేది ఏదన్నా ఉంటే ఎవరికైనా చెబితే బాగుందన్నా అంటే కొంచెం ఏదో ఇది చేసుకుంటా బాయ్ చెబుతుంటా అట్లా ఏదో ఒక చిన్న కథ ఒకటి అట్లా ఇంకో కొత్త కథ ఒకటి చేశాను ఈ మధ్య అంటే చేయటం కాదు నాకు తెలుసు చాలా కామెడీగా ఉంటుంది అంటే విచిత్రంగా కామెడీగా ఉంటుంది మనిషి కష్టపడకుండా పుట్టిందే కష్టపడి బ్రతకడానికి ఈ మానవ జన్మ ఇచ్చింది పరమేశ్వరుడు దైవం మీద నమ్మకం ఉంటే ఏ జంతు జాలాలుగా పశు పక్షాదులకు పుట్టకుండా మనిషిగా పుట్టించిన తర్వాత బుద్ధి జ్ఞానం ఉన్న తర్వాత కష్టపడి సంపాదించుకొని నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో తెలుసుకొని అది సాధించుకొని వెళ్ళాలా నువ్వు ఎందుకు వచ్చావో తెలియకుండా ఈజీగా డబ్బులు ఎట్లా సంపాదించాలా ఎదుటోడిని ఎట్లా మనం మెస్మరైజ్ చేయాలా వీటి మీద ఒకటి ఉంది అది ఒక చిన్న సెట్ అయ్యి అంటే మొత్తం మాకు మాకైతే మా ఏరియాలో ఈ చాలా చోట్ల అది ఉంటది అదే నేను చూతుంటే అట్లాంటి కథ ఒకటి ఉంది అది ఒకటి చేయబోతున్నారు మా ఫ్రెండ్స్ అందరు కలిసి చేయబోతున్నారు సినిమా అది ఒకటి
గుర్తుపట్టలేను ఎవరెవరు మాట్లాడుతుంటారు ఇవన్నీ ఉంటాయి సహజంగా ఉంటాయి కదా ఫీల్ అన్న తర్వాత అమ్మాయిలు వ్యవహారాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఎవరెవరు ఫోన్ చేస్తారు అద్దరి ఇతరు ఫోన్ చేసేవాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడేవాళ్ళు అమ్మ ఇతరు ఇంటి ఫోన్ చేసి దీని తర్వాత స్వామి అనుకునేవాడిని ఫస్ట్ లో భయపడి పడి చచ్చేవాడిని అసలు ఆ తర్వాత తర్వాత తెలిసి ఇది బ్యాచ్ ఒకటి ఉంది ఈ ధనరాజు మా ప్రవీణు ఏంది అసలు నాకు పాత రోజులైతే సమీరు వీళ్ళందరూ నన్ను ఆడుకునేవాళ్ళు అసలు ఒక్కొక్కరైతే నేను వచ్చేసాను నువ్వు రమ్మన్న నేనే ఆడ రమ్మన్నానమ్మా నీ చిన్న స్టూడియో దగ్గర ఉన్నాను లేకపోతే నీకు నుంచి ఏదో ఒకటి చేసుకుని చచ్చిపోతానంక పరిగెత్తేవాడు అక్కడికి వీళ్ళు నా వెనక వచ్చేవాళ్ళు ఎరచేరు కట్టుకుంది ఎవరు ఎరచేరు కట్టుకుంది ఎత్తుకునేవాడు అసలు ఆట పట్టించేవాళ్ళు అండి నన్న అంతే నేను అంటే వాళ్ళందరికీ అంత ఇష్టం అండి మీ కష్టం విలువ తెలుసండానికి మీ జీవితం ఒక అనుభవం కష్టం విలువ తెలుసు కాబట్టి ఈ రోజు నేను ఇక్కడ ఉండానండి ఒక్కొక్క టైంలో మనో అంటే మనసులో పడే బాధల్ని ఇంకో మనిషితో కూడా చెప్పుకోలేమండి భార్యతో చెప్పుకోలేము కొడుకులతో చెప్పుకోలేము ఒక్క స్నేహితుడితో మాత్రం చెప్పుకోగలుగుతాం అర్థం చేసుకోగల స్నేహితుడికి భలే అర్థం అయితే అది వాడితో కూడా చెప్పుకోలేని కొన్ని ఉంటాయండి అది అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అనుకోండి అవి బాగా అనుభవించానండి నేను బాగా అంటే అందరి జీవితాల్లో అనుభవిస్తారు నేను ప్రత్యేకం అయితే కాదు ఇక్కడ ఇన్ని పాత్రలు చేసిన మీరు ఇలాంటి పాత్రలు నాకు చేసే అవకాశం వస్తే భలే బాగుంటుంది ఎంతో మంది చేశారు గానీ చేస్తుంటారు గానీ క్యారెక్టర్ లో క్యారెక్టర్ కనపడదు కోట గారు కనపడరు అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద బాగుంది అంటే అతని ఇమిటేషన్ కాదండి ఇమిటేషన్ దాటి వెళ్ళిపోయింది నేను అట్లాంటి క్యారెక్టర్లు నాదైన తరహాలో నేను పరిశీలించి నా జీవితం అంటే నేను ఇందాక చెప్పాను కదా చాలా మందిని చూశాను జనాలు చాలా మందిని చూస్తాను నా నా నేను ఊరు వెళ్తే కొంపకి వెళ్తే ఇంటికి వెళ్తే కొంపకాడ ఉండం తిరుగుడే ఎంతో మందిని చూస్తుంటాం నోటితో మాట్లాడతాను నొసట్లతో ఎక్కించడం ఎక్కిరించడం అంటే తెలుసుగా అట్లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు పేకలు కోసే నాయలు ఉండరండి ఎంత నవ్వుతా కూడా వాళ్ళందరూ తెలుసు వాళ్ళందరూ చూస్తుంట అట్లాంటి క్యారెక్టర్లు చేయాలని కోరిక మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఒక కన్నీటి బొట్టుని వేయి చేతులు తుడిచే రోజు ఏదైతే వస్తూ ఆ ఆశయాల కోసం ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు ఏ పార్టీ అన్న కానీ కాక కమ్యూనిస్ట్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ జనసేన కానీ జీవన గమనాలు వేరైనా ఓటమి పాఠంతో ఓర్పు నేర్పిన పాఠాలు గెలుపు రంగాల్లో అజేయుల అనుభవాలు అలసని యువతకు దిశా నిర్దేశాలతో ఎంచుకున్న రంగంలో విజేతల సంతకాలు స్ఫూర్తి ప్రదాతల అంతరంగ ఆవిష్కరణలు మల్లికా స్పెయిన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది ప్రతి శనివారం రాత్రి తొమ్మిది గంటలకు తిరిగి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మీ ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మల్లికా స్పైన్ సెంటర్ సమర్పించు చెప్పాలని ఉంది కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం చాలా మంచి వాళ్ళకి అసలు అన్యం పుణ్యం తయారు కానీ మీలాగా చేసే క్యారెక్టర్ కూడా ఏమన్నా వస్తే చేస్తారా ఇప్పుడు చేయబోతున్నానండి చేస్తున్నారా మ్యూజిక్ షాప్ మూర్తి అని చెప్పేసి జరుగుతూ ఉంది షూటింగ్ కురోడు శివ అని చెప్పేసి డైరెక్టర్ యుఎస్ నుంచి వచ్చాడు పుష్పాక్ అంటే ఒక టూ టూ ఇయర్స్ ముందే నాకు కథ కథ చెప్పాడు మీరు చేస్తానంటే ఈ కథ చేస్తామండి అని అన్నాడు దీని మెయిన్ దాంట్లో ఒక సామాన్య మానవుడు అంటే జీవితంలో సాధించడానికి ఏజ్తో సంబంధం లేదు ఒక యాభై మూడేళ్ల వయసు గల వ్యక్తి ఒక గ్రామ స్థాయి నుంచి ఒక పెద్ద సిటీ అంటే పట్నంలో ఒక పెద్ద స్థితికి వెళ్ళిపోతే అతని జర్నీ కుటుంబం నేపథ్యం కుటుంబం ఎట్లా చూస్తుంది స్నేహితులు ఎట్లా చూస్తారు తను అనుకున్న ప్రపంచంలో తను అనుకున్న లక్ష్యాన్ని ఎట్లా చేరగలిగాడు ఇప్పుడు చిన్న చిన్నాటికి బిదిరిపోతుంటారే కొరనా కొడుకులు వాళ్ళ కాదు యాభై ఏళ్ళు వచ్చినా కానీ 
అటువంటి వాళ్ళు ఎట్లాంటి విజయాలు సాధిస్తారు ఇప్పుడు ప్రపంచంలో విజయాలు సాధించిన వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళేనండి అవునండి అవును అప్పుడే పరిణితి ఉంటది లవ్ సినిమాలు తీసిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా సాధించిన లవ్ సినిమాలు బ్రహ్మాండ సక్సెస్ అయినాయి హిందీలో కానీ ఇట్లు వాళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళే ప్రేమ జీవితంలో భాగం అది ప్రేమ జీవితాన్ని ఇది చేయాలి వికసింపు చేయాలని కానీ అదే జీవితం కాదు బొంగు ప్రేమ పెళ్లి అన్ని పేజీలు మాత్రం ఈ జీవితంలో పుస్తకంలో ఆ పేజీ దగ్గర ఆగిపోతే చదవాల్సిన గ్రంథం అయితే ఎవడు చదువుతాడు దాంతో ఆ పేజీలే అయిపోయింది ఆ తీసేయి పక్కన అసలు జీవితం ఉంది కదా అద్భుతమైన పరమేశ్వరుడు ఇచ్చిన జీవితం ఉంది ఆ లక్ష్యం ఏదో ఉంది కదా తెలుసుకుని వెళ్ళు సో అట్లాంటి ఇది కదలు కావాలి మీరు చేసిన పోలీస్ పాత్రల్లో చాలా కర్కశంగా నటించి మా అందరినీ భయపెట్టించారు మీరు అలాంటి పాత్రలు చేసేటప్పుడు మీరు దాన్ని ఎలా అవగాహన చేసుకుంటారు అండ్ నిజంగా ఎవరినైనా చూసిన వాళ్ళని చేస్తారా లేకపోతే మీరు అనుకుని ఆ పాత్ర ఇలా చేయాలి అని చేస్తారా ఎలా చేస్తారు పోలీసుల్లో కూడా నాకు చాలా మంది స్నేహితులు ఉండరండి వాళ్ళ జీవితాలు ఎంత భయంకరం ఉంటాయి తెలిసిన పాపం అనకూడదండి నేను జీవితంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొనే ఘర్షణలు వాళ్ళకి ఫ్యామిలీలు ఉంటాయి వాళ్ళకి జీవితాలు ఉంటాయి వాళ్ళకున్న ఒత్తిళ్ళు ప్రపంచంలో ఎవరికి లేవు తెలిసిన మీకు విషయం తెలిసిన మీ మీ పోలీసు అనేవాడు మీ ఎంత స్నేహితుడైనా కానీ డ్రెస్ వేసుకున్న తర్వాత అది సైకాలజీ మారిపోయింది తెలిసిన ఎందుకు అట్లా మారిద్ది ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ ఫ్రెండ్లీ పోలీస్ అని ఎందుకు అంటారు నరలోకం ఎముడు కాకూడదు పోలీసుడు నరలోకం దేవుడు కావాలి వాళ్ళు అట్లా కర్కశంగా మారడానికి కల్పించిన పరిస్థితులు ఉండే వాళ్ళని అంటాం కాదు పరిస్థితులు పాసింగ్ అవుట్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించడానికి నేను మనసాచారం చేస్తాడుగా అట్లా వచ్చినోడేగా ఏదో ఎరగబడుద్దాం అని వచ్చినోడే ప్రతి పోలీసు కూడా కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మన వల్ల ఇంకా అట్లేదు ఫాలో ది ఆర్డర్ అంతే పైనోడు ఇది చెబితే అదే అంగీకరించి ఆ పైనోడు పైది చెబితే పైనోడు ఇది చెబితే పైనోడు ఆ పైయోడికి ఆ పైయోడు ఎవడు ఇది చెబితే ఎంత మానసిక ఘర్షణ ఉంటుంది జరుగుతుంది అన్యాయం అని తెలిసి కూడా కనిపెట్టేస్తారండి మనిషిని చూస్తే పోలీసు వాళ్ళు కనిపెట్టేస్తారు ఇది నేరస్తుడా కాదనేది కనిపెట్టి కూడా ఇచ్చే వాళ్ళ చేతులు లేదు పోలీస్ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే నాకు తెలుసు అండి పాపం వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళ కష్టాలు వాళ్ళ ఇబ్బందులు మా ఊరు స్నే మా ఊరు ఎస్ఐలు కానీ చుట్టుపక్కల ఎస్ఐలు కానీ నన్ను బాగా బాలకరిత్తి అంటారు అట్టని నేను వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాను ఏ ఉండవు ఏంది బాగా బాలకరిత్తి అంటారు క్యారెక్టర్ పరంగా మారుతూ ఉంటారు మారుతుంటారు వాళ్ళకున్న ఒత్తిళ్ళు కానీ నాకు తెలిసిన ఇద్దరు ముగ్గురు ఎస్ఐలు వాళ్ళు పడ్డ నరకాలు కానీ ఇవన్నీ నాకు తెలుసు కొంచెం అట్లా ఆ క్యారెక్టర్ని నేను అట్లా చేయగలుగుతాను అనమాట కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ భావాలతో వచ్చిన మీరు ఫ్యామిలీ కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మీరు కూడా అదే ఫాలో అయిన మీరు ఇప్పుడు రాజకీయాలు ఎలా ఉన్నాయి పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయి ఫ్యూచర్ మన భావి తరాల వాళ్ళకి ఎలా ఉండబోతుంది మాకెందుకు రాజకీయాలు మీకెందుకు రాజకీయాలు ప్రతి మనిషి జీవితంతో రాజకీయం ముడిపడి ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా నువ్వు నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి పీల్చే గాలి కూడా తొందరలో అది కూడా ఏంది నువ్వు ఉప్పు పప్పు కానీ కట్టే బట్ట కానీ నివసించే ఇల్లు కానీ ప్రతిదీ గవర్నమెంట్ పన్ను కడుతున్నావు వేల కోట్ల పన్ను షాంపు ఒక పది రూపాయలు పెట్టి షాంపు రాసుకున్నాను అంటే దాంట్లో ఐదు రూపాయలు షాంపు కదా ఐదు రూపాయలు పన్ను కడతావు ఇట్లా వేల కోట్ల పన్ను ఈ వేల కోట్ల రూపాయలైన పన్ను నీ లక్షలాది కోట్లైన పన్ను డబ్బుని మళ్ళా మన సంక్షేమం కోసం ఖర్చు పెట్టి మనకు ఉపాధి కల్పించడానికి ఖర్చు పెట్టి మీరు చేయడానికి మీరు ఎన్నుకోబడ్డ ప్రతినిధులు మీరు దానికి ధర్మకర్తలు మాత్రమే మీ భోషణాలు నింపుకోవడానికి కాదు సామాజిక ఉత్పత్తిలో పాలు పంచుకోని వాడు బ్రతకడానికి అనర్హుడు ఏదో మొత్తం ఉచితాలు అన్నీ చేసేసుకుంటా ఓరకిన వచ్చే డబ్బులతో పని కల్పించాలి కదా పని చేయాలి కదా కష్టపడాలి కదా తలసరి ఆదాయం పెరగాలి కదా ఎక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి ప్రతి ఆలోచిస్తే భయంకరంగా ఉంటుందండి అసలు తెలిసిన ఖచ్చితంగా మనిషికి ఎక్కడైతే బాగుంటుందో మనిషి మనిషిగా బ్రతకగలుగుతాడు మనిషిని మనిషిగా ఎక్కడైతే గౌరవించగలుగుతాడు ఆకలి దప్పులు లేని సమాజం ఎక్కడైతే ఉంటుందో సమస్యలు లేనిది ఒక కన్నీటి బొట్టుని వేయి చేతులు తుడిచే రోజు ఏదైతే తోస్తుందో ఆ ఆశయాల కోసం ఎవరైతే పనిచేస్తారో వాళ్ళు ఏ పార్టీ అన్న కానీ కాక కమ్యూనిస్ట్ కానీ బీజేపీ కానీ కాంగ్రెస్ కానీ జనసేన కానీ ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీకి నేను ఖచ్చితంగా నేను ఇదిగా ఉంటాను ప్రశ్నించే తత్వం కావాలండి తలంచుకుని పోయే తత్వం కాదు రాజీ పడద్దు ప్రతి దానికి కూడా ప్రస్తుతం మీ శ్రీమతి గారు అలాగే మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు వండి పెడతా ఉంటుంది పని చేసుకుంటూ ఉంటుంది హైదరాబాద్ వద్దులు పావు అయ్యాడు ఎవడు ఉంటాడు అని అంటుంటది ఊర్లోనే ఊర్లోనే ఉంటుంది వచ్చేస్తుంటది అప్పుడప్పుడు వచ్చి వెళ్తుంటది పెద్ద ఆయనకి పెళ్ళి అయిపోయింది ఆయన విప్రో లేదు ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు ఆమె కూడా విప్రోలోని ఉద్యోగం గ
బాగుంది అబ్బాయి మంచి నడవడిక ఆయన చేసుకుని ఆయన కూతుర్ని నా కొడుకు చూసి మొన్న పెళ్ళైపోయింది ఏంది మంచి స్నేహితుడు అమ్మాయి పేరు సృజన ఈ పేరు చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ రెండవడు భగత్ సింగ్ ఆడ ఏంటంటే మొన్న దాకా సివిల్ ఇంజనీర్ చదువుకున్నాడు ఏదో మొన్న దాకా ఏదో ఉద్యోగం చేశాడు ఏదో ఒక చూద్దాం ఆలోచన చేద్దామని ఈ సినిమా ఫీల్డ్కి ప్రొడక్షన్ సైడ్కి ఎట్లా ఉంటుంది ఈకు మంచి కథలు చేయాలంటే ఎట్లా ఏయో చేసుకుంటాను చూద్దాం అవగాహన పెంచుకుంటానని వచ్చాడు ఏంది నా ధర్మం మీద నేను చేస్తా అంత ఉడికే ఆ ఇద్దరు కొడుకులు అండి అంతేనండి చాలా సంతోషం మీరు చక్కటి ఆరోగ్యంతో మీరు కోరుకున్నవన్నీ తప్పకుండా సాధ్యం చేసుకోవాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వచ్చిన అమ్మా చిన్న చిన్న మాట నాకు చాలా ఆనందకరం ఎందుకంటే ఈ చెప్పాలన్నంత ప్రోగ్రాంలు ఎంత పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరినీ ఇంటర్వ్యూ చేశారు వాళ్ళందరు సరసన నన్ను ఈ చిన్న గుర్తింపు నోడి తీసుకొచ్చి ఇది చేసిన ఈటీవీ వారికి నిజంగా నా లైఫ్లో ఒక మలుపు తిప్పిన ఈటీవీ వారికి నేను ఆ జన్మాంతం రుణపడి ఉంటానండి ఈటీవీ వారికి కృతజ్ఞతలు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈటీవీ విన్ మొబైల్ యాప్లో కూడా వీక్షించండి